ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் அக்குபஞ்ச டாக்டர் ரேவதி கார்த்திக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தையே அச்சுறுத்திட்டு இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றத பற்றியும் அந்த கொரோனா வைரஸ் நமக்கு வராமல் எப்படி நம்மளை நாமே தப்பு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னக்கூடிய ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படின்றத தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் அக்குபஞ்சரில் ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் இல்லையா நேச்சுரல் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல வந்தால் அக்குபஞ்சர் நமக்கு சித்தா ஹோமியோபதி ஸோ இந்த மூணில் இருந்தும் நான் உங்களுக்கு முக்கியமான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த மெஷர்ஸை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகவே ஆகாது அதனால் பயம் இல்லாமல் தைரியமாக நீங்கள் இதை செய்யலாம் ஓகேங்க கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாமே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படி தான் இல்லைங்களா ஏன்னா நிறைய நியூஸில் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இருந்தாலும் சிம்பிளாக என்ன இந்த வைரஸோட தன்மை என்ன அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்ரெண்ட் <laughs> இதோட பேத்தோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனோன்னா இந்த வைரஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு கூடிய ஒரு ஜீனோம் டைப் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இது நம்மளோட உடம்பில் அதாவது யாருக்கெல்லாம் இம்யூனிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கோ அவங்களுக்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த வைரஸ் உள்ளே நுழைய முடியும் சீக்கிரமாக அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்கவங்களுக்கு ஸோ இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்கவங்களுக்கு என்ன செய்யும் இந்த வைரஸ் வந்து ஊடுருவி நம்மளோட செல்ஸ்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் அந்த இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டிக்கு காப் நிற்கிற ஃப்ரண்டில் நிற்கிற எல்லா இம்யூனிட்டி செல்ஸையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு இது செல்குள்ளே போகும் செல்குள்ளே போன உடனே உள்ள நமக்கு லைசஸம் கோல்கி பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ச ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட செல்குள்ளே இருக்குது இது மொதல் வேலை என்ன செய்யுதுன்னா அந்த லைசஸம் எல்லாத்தையும் போய் கிள் கில் பண்ணிடுது அந்த லைசஸம் என்ன பண்ணு தெரியுங்களா நம்மளோட செல்லில் வந்து ஒரு ஸ்டொமக் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் இருக்கிற அந்த அது என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இருக்கும் எந்த ஒரு வைரஸோ எந்த ஒரு பாக்டீரியாவோ அதுக்குள்ளே வரும்போது உடனே என்ன ஆகிடும் அது எல்லாத்தையும் என்ஹெல்ப் பண்ணி முழுங்கிடும் சரிங்களா அதுதான் அந்த வேலையை ஆனால் இது என்ன பண்ணுதுன்னா கரெக்டாக போய் அந்த லைசஸமை கில் பண்ணிவிடும் ஸ்கில் பண்ணது மாத்திரம் இல்லாமல் என்ன பண்ணுது இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்னியே ரிப்ளிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்குது ரிப்ளிகேஷன்னா அது என்னென்னா த நம்மளுடைய செல்லை தன்னுடைய செல்லாக ஆக்கிரமிச்சுக்குது அதனுடைய வீடு போல் ஆக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பயங்கரமாக மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் தாங்க பிரச்சனைக்கு காரணமே ஸோ இந்த அதிகப்படியான இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து அதுவும் எங்கே நடக்குது தெரியுங்களா அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம பாடியில் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்லாம் நடக்குது ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் இது நடக்கிறனால நமக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணி டெத்து வரையில் போக போகிறதுக்கு வழி செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வைரஸுக்கு எவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கும் பார்த்து மனிதனுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் நம்ம நியூஸ்லலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது மனுஷனுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ மனுஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மனுஷன்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஸோ தட் இஸ் கான்டாக்ட் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ காண்டாக்ட் எது மூலயமா காண்டாக்ட்னா நம்ம ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒருத்தவங்க இரும்பும்போது அதிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஒரு ஒரு துளி அந்த இரும்பல் கூட போயிட்டு அந்த அந்த சளி கூட போய் அடுத்தவங்கள வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுங்க இதுக்கு பேர் தான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஸோ இப்படியாக தான் சைனாவில் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு மாற்றி ஒருத்தருக்கு பறவை 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 நிறைய இறப்புக்கு காரணமாகிடுச்சு ஸோ ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலயமா இது பரவுது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேங்க ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னால் யாருக்கெல்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யாருக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ் பேஷன்ஸுங்க அப்படின்னா என்னென்னாங்க யாருக்கெல்லாம் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் பேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் இருக்காங்க சுகர் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு இம்யூனிசேஷன் இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் கேன்சர் பேஷன்ஸு அப்புறம் ஏற்கனவே வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளவங்க ஹெச்ஐவி பேஷன்ஸ் முக்கியமாக அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இவங்கெல்லாம் என்
செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் தயவுசெய்து இன்ஃபெக்டடான பேஷண்ட்ஸ் பக்கத்தில் போயிடவே போயிடாதீங்க ஸோ அதுதான் பெஸ்ட் மெஷர்ஸாக இருக்கும் நான் நினச்சி சொல்கிறேன் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா ஏஜ் வைஸ் ஏஜ் வைஸ் பார்த்தா யாருக்கு வந்து இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும் குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அது போக ஓல்டர் ஏஜுங்க அபவ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அவங்களுக்கு சரி லேடிஸ்ன்னு பார்த்தா ப்ரெக்னென்ட் உமன் ப்ரம் ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கும் வந்துட்டு இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் வந்து நம்ம ஆஸ் பர் ரிப்போர்ட் பிரகாரம் பார்த்தா மென் நிறையா ஆண்களுக்கு ஒர்க்கிங் மென் அவங்களுக்கு வந்துட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட்டில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ராவலிங் பர்சன்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பர்சன்ஸுக்கு நிறைய வாய் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்து இவங்க ஒட்டிட்டு இங்கே வந்துடுவாங்க இங்கே வந்து இவங்க ஒரு கூட்டத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராவலிங் பர்சன்ஸுக்கு நிறையா வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் மார்க்கெட்டு இந்த பப்ளிக்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா மார்க்கெட்டு பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால் அதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க அவங்களுக்கும் வந்துட்டு இது அதிகமான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ங்க ஸோ இதுவும் நம்ம கவனிச்சுக்கணும் இதில் இது இதில் வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஓகேங்க அடுத்தது என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அதனுடைய சிம்டம்ஸ் சிம்டம்ஸோட சேர்த்து நான் அதனுடைய மெஷர்ஸும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்குபேஷன் பீரியட் என்ன தெரியுங்களா இந்த வைரஸ் நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே வந்து எப்போ முதல்ல சிம்டம்ஸ் ஆரம்பிக்குதோ அந்த பீரியட்க்கு பேர் தான் இன்குபேஷன் பீரியட் அது வந்து டூ டு ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு தேர்டு டே தேர்ட் டேலலாம் வந்து சிம்டம்ஸ் ஆரம்பிச்சிருந்தாமா இப்போ தோ இந்த வைரஸ் உள்ள நுழைஞ்சு மூணாவது நாள் என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே சோ சோர் த்ரோட் தொண்டை வலிங்க நம்ம யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் சளி வரும்போது என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதோ அந்த ப்ராசஸ் தாங்க நடந்துட்டு வரும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் சோர் த்ரோட் அப்படின்ட்டு அந்த தொண்டை வலி வரும்போதே நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே போக படிக்கு செக் வைக்கலாம் எப்படி தெரியுங்களா எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச மெஷர்ஸ் தாங்க சால்ட் வாட்டர் கார்கில் இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் சுடுதண்ணி ஹாட் வாட்டரில் கல்லுப்பு போட்டு நீங்கள் கார்கில் பண்ணி கொப்பிடிச்சு துப்பணும் ஸோ இது பண்ணாவே போதும் ரொம்ப சூப்பராக நீங்கள் இதே அந்த த்ரோட்டோ த்ரோட் லெவலோடு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கிருமி வந்து வராமல் ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்க அடுத்தது என்னென்னா இல்லை இதை நம்ம பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ரெஸ்பிரேட்டி டாக்டருக்குள்ளே போய் அங்கே உள்ள வேலையில் இது செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஆமாங்க அதை தான் செய்யுது அடுத்தது என்ன ஒரு வேலை இது பண்ணலை அடுத்தது போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யணும் கோல்டு வர ஆரம்பிக்குங்க கோல்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்னீசிங் வரும் ஸ்னீசிங் தும்மல் வருங்க சரி தும்மல் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மூக்கில் இந்த மூக்கோட இந்த எண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து எல்ஐ டுவெண்ட்டி அப்படின்ற பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து அழகாக நீங்கள் வந்து இப்படி மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு தும்மல் நின்று போயிடும் அதே போல் ரன்னிங் நோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா மூக்கு ஒழுகிறது நின்றும் மூக்கு அடைப்பு நின்றும் இது எல்லாமே நின்றும் இது ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் மசாஜ் பண்ணணும் சரிங்க அது விட்டுட்டு அடுத்தது அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னா காஃப் தொடர்ந்து காஃப் வர ஆரம்பிக்கும் வித் ஸ்பூட்டத்தோட நிறைய நிறைய சளியோட காஃப் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு அருமையான பாயிண்ட்டு ரென் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொண்டை குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இந்த பாயிண்ட்டுங்க இதை வந்து நம்ம மசாஜ் பண்ணணும் இதை மசாஜ் பண்ணும்போது காஃப் காஃபும் குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி தொண்டை வலி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த தொண்டை வலியுமே குறையுங்க சரி இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சூப்பர் மெஷர் நான் சொல்கிறேன் நம்மளோட பெருவரல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பெருவரலில் இந்த பெருவரலில் என்ன பெருவரல் என்னென்னா மிளகு கட்டணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு க்ரீஸுக்கும் இந்த லாஸ்ட் க்ரீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்பில் வந்துட்டு மிளகு இருக்கு இல்லைங்களா நம்மளோட பிளாக் பெப்பர் அந்த பெப்பரை வந்துட்டு இங்கே வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு பிளாஸ்டர் போட்டு ட ஒட்டிடணும் சரிங்களா ஒரு செல்லோ டைப்போ ஏதோ ஒன்று போட்டு நீங்கள் ஒட்டிட்டிங்கன்னா போதும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் வச்சுட்டு தூங்கணும் காலைல எழுந்திரிச்சோடனே இதை எடுத்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும் ஸோ இதை மொட்டை நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இதனோட ரிசல்ட் எப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதை பண்ணும்போதே வந்து உங்களுக்கு அது அதனுடைய அடுத்த ப்ராசஸ்க்கே போகாமல் இப்போ கோல்டுன்ற அந்த ப்ராசஸ்லேயே இது ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ அடுத்து ஃபீவர்ன்ற ஸ்டேஜுக்கு கூட போக விடாது இப்படி நீங்கள் மிளகு வச்சு இந்
இந்த டெம்பரேச்சர் ரெடியூசிங்க்கு நான் லாஸ்ட்டாக முக்கியமான ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதை நான் பிறகு நான் சொல்கிறேன் அடுத்ததாக அடுத்ததாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெஸ்பிரேட்டரியில் வந்து அது உள்ளே ஊடுருவி போகிறனால சோர்னஸ் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத்னால் மூச்சு திணறலுங்க அது போயிட்டு ஏன்னா அந்த கி அந்த வைரஸ் எல்லாம் போய் ஒட்டுமொத்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணிவிடும் அரெஸ்ட் பண்ண உடனே மூச்சு விடுறதுக்கு திண மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் ஏற்படும் அதுக்கு பேர் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கணும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷன் ஆகிருக்கணும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வெண்டிலேட்டர் ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் உள்ள இந்த டிசீஸ்க்கு வந்து வெண்டிலேட்டர் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் மட்டும்தான் வந்து அவங்களால சீக்கிரமாக ரெக்கவரி பண்ண முடியும் மேபி அதுக்குள்ளே கவர்மெண்ட் ஒரு வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கண்டுபிடிச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஃபுல் ரெக்கவரி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நிமோனியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும் நிமோனியா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு ஒரு ஒசனான ஒரு ஸ்டேஜ் தான் வித்து ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரத்தோட போகும்போது ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம கடந்து போகணுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வெண்டிலேட்டர் ஃபெசிலிட்டி உள்ள ப்ரில்லியன்ட் டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் உள்ள உள்ள இடத்துல நீங்கள் அட்மிஷன் ஆகிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது இப்போது டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டுக்கு போகும் ரெஸ்பிரேட்டி ட்ராக்லேருந்து கீழே இறங்கி டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டுக்கு போகும் அங்கே போய் என்ன பண்ணும் டயரியா காஸ் பண்ணும் வயிற்று உள்ள ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் இந்த கிருமிகள் உண்டு பண்ணும் அப்போது டயரியாவுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உப்பு சர்க்கரை கரைசல் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் வந்துட்டு ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு சிட்டிகைனா இந்த வரல் எப்படி எடுக்கிறது ஒரு சிட்டிகை உப்பு அப்புறம் மூணு சிட்டிகை சர்க்கரை அதில் வந்து போட்டு ஜஸ்ட் அதை மிக்ஸ் பண்ணி வாம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் வாட்டர் தண்ணி குடிக்கணுங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது அடுத்த ஸ்டேஜ் எந்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது டீஹைட்ரேஷனுக்கு போகுங்க டீஹைட்ரேஷனை நீர் சத்து குறைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீரச்சத்து குறைவுனாலையும் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குங்க ஸோ அதுக்காக வாட்டர் குடிக்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கே அடிக்கடி நான் சொல்கிறது இது தான் வாட்டர் இஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் மெடிசன் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் குடிக்க ஆரம்பிங்க குடிக்கிறதுக்கு எப்போவும் மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ தண்ணி அட்லீஸ்ட் பர் டே த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆச்சும் குடிச்சாகணுங்க ஸோ இதை பண்ணிட்டு வந்தால் ஸோ அந்த டீஹைட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட்லேருந்து என்ன ஆகும் அடுத்தது கீழே போயிட்டு கிட்னி இருக்குங்க கிட்னியில் தான் எல்லா வைரஸோட ஃபில்ட்ரேஷனும் அங்கே நடக்கும் ஆல்ரெடி அங்கே கிட்னி அடி வாங்கியிருக்கோம் ஏற்கனவே கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் ஒசன் ஆயிரும் ஸோ கடைசியாக என்ன ஆகும் கிட்னி ஃபெயிலியரில் வந்து விடுங்க எல்லாமே ஃபெ எல்லா சிஸ்டமும் ஃபெயிலியர் ஆனோன்னு கடைசியாக போய் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்திட்ட பிரெயின் கிட்ட போய் என்ன தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் அதனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒட்டுமொத்த உடம்பும் வந்துட்டு அரெஸ்ட் ஆயிரும் அது ஃபைனலாக இட்ஸ் லீட் டு டெத் ஸோ இது தான் அந்த வைரஸோட விகரசிட்டி இப்படி தான் டெத்து நடக்குது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து சிம்டம்ஸ் அதனுடைய என்ன சிம்டம்ஸ் அதுக்கு வந்து என்னென்ன மெஷர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத ஓகேங்க இதுவரை நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டிங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதனுடைய முக்கியமான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் வாட் ஆர் த டூஸ் அண்ட் வாட் ஆர் வாட் வி ஷுட் நாட் டூ அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸில் நான் மூணு மெத்தடில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் நேச்சுரல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நேச்சுரல் மெத்தடில் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிடிச்ச அக்கு பஞ்சர் நான் சொல்கிறேன் அக்கு பஞ்சரில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இம்யூனிட்டியை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்மளோட ஹேண்டில் எந்த ஹேண்டில் வேணாலும் ஓகே நம்மளோட ஹேண்டில் இப்படி ஒரு க்ரீஸ் இருக்கும் இந்த எல்போவில் இது வந்துட்டு லேட்ரல் எண்ட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் கியூபிட்டல் கிரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இந்த இடம் ஸோ இந்த கிரீஸோட மேலே உள்ள எண்டு ஸோ இப்படி கையை மடக்கும் போது இந்த பெண்டோட டாப் சரிங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம மசாஜ் பண்ணும்போதே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட இம்யூனிட்டி செல்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பூஸ்ட் அப் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டு
ஒன்ஸ் நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி செல்ஸ் பூஸ்டப் ஆகிடுச்சுனாவே நமக்கு எந்த ஒரு வைரஸும் இந்த வைரஸ் இல்லைங்க எந்த வைரஸும் உள்ளவே நுழையவே முடியாது சரிங்களா அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லை இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது யார் யாருக்கெல்லாம் பெயின் இருக்கோ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெயின் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அப்படி இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்குது பெயின் இருக்குனாலும் மீண்டும் மீண்டும் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபீவரும் வைரஸும் அட்டாக் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இது ஒரு பாயிண்ட் எல்லாம் இல்லாமல் ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கழுத்துக்கு பின்னாடி இருக்குது ஸோ நீங்கள் இப்போ கழுத்து வந்து நீங்கள் பெண்ட் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா பெண்ட் பண்ணி முடித்தோடனே இப்படி குமிஞ்சிட்டு நீங்கள் கழுத்தை ஒட்டி நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போன் இருக்கும் ஒரு ப்ரொட்ரூடன்ஸ் ஆஃப் ஒரு போன் வந்து முட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது என்ன போனுனா சர்விக்கல் செவன் சரிங்களா அந்த சர்விக்கல் செவன் போனை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களோட ரெண்டு விரலில் நீங்கள் அதை தொட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் மசாஜ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஃபீவர்னா நீங்க இத மசாஜ் பண்ண 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 என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஃபீவர் கண் கூட ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கத நீங்க கண் கூட பார்க்கலாம் நீங்க அத மசாஜ் பண்ண ஆரம்பிச்ச அடுத்த செகண்டே வந்து ஃபீவர் வந்து அந்த टेंपरेचर குறஞ்சிட்டே வரும் टेंपरेचर ரெகுலேட்டிங் பாயிண்ட் அப்படினு சொல்வாங்க சோ ஒன் ஆஃப் தி சூப்பர் சூப்பர் பாயிண்ட் இது சோ டியூ 14 இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மறந்துடாதீங்க சோ L11 and டியூ 14 இது ரெண்டும் அக்குபன்சர்ல முக்கியமான புள்ளிகள் இந்த நோய் நமக்கு வராமல் தடுப்பதற்காகவும் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அது நல்லா ஒர்க் ஆகும் அந்த நோய் மேற்கொண்டு நம்மளுக்கு பரவாமல் பாதுகாக்கும் அடுத்தது வந்துட்டு ஹோமியோபதி ஹோமியோபதியில் ஒரு அருமையான மெடிசன்ஸ் வந்து இருக்குங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பெல்லடோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க ஸோ இந்த மெடிசன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எந்த ஃபீவர் இன்ஃபெக்ஷனும் வரத்துக்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குங்க ஸோ பெல்லடோனா அப்படின்றது வந்துட்டு தேர்ட்டி பாட்டன்ஸில் இருக்கிறது அது ஒரு நாலு நாள் பில்ஸு ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேஸ் நம்ம சாப்பிட்டாவே போதும் மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஸோ அது நல்லா இம்யூனிட்டி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது நமக்கு வராமல் அது தடுக்கும் சரிங்க ஒரு வேலை எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவசனிக்கம் ஆல்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரி இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவசனிக்கம் ஆல்பமை வந்துட்டு நீங்கள் மூணு நாளுக்கு எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அதுவும் நாலு நாள் பில்ஸ் தாங்க அது வந்துட்டு மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் மூ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் லைட்டாக ஆரம்பிச்சிருமோ இல்லை பக்கத்தில் வந்துட்டு நிறைய பேர் இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ஸ் இருக்கிறாங்களேன்னு பயந்தாவே நீங்கள் வந்து அதை அதையும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு அறிக்கையில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதை எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இருக்க மாதிரி இருக்குது மைல்டாக ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல் சொல்லி பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதை வந்து கண்டினியூவாக தேர்ட்டி டேஸ் வரையிலுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் அவங்களோட அறிக்கையில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மெடிசன்ஸும் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸாக அவங்க நம்மளுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்க அடுத்தது என்னது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய சித்தா ஓகேங்களா சித்தாவில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு நிறைய நம்மளுடைய சித்தர்கள் நிறைய நம்மளுடைய பெரியவங்க நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அந்த விஷயத்த நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் நிறைய பேர் டைம் இல்லைன்னு விட்டுடுறோம் அதை நிச்சயம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன்னா அப்படின்னா ஒரு சின்ன மெஷர்ஸ் இந்த பவளமல்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூங்க அந்த பவளமல்லி பூவோட காம்பு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த பவளமல்லி பூவில் உள்ள இந்த இலைகள் லீவ்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இலை அந்த அஞ்சு லீவ்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு இலைகள் எடுத்துகிட்டு அதை வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதில் வந்துட்டு அஞ்சு இலையை போட்டு கொதிக்க வச்சுடணும் நல்லா கொதிக்க விடும்போது கூடவே வந்துட்டு ரெண்டு மிளகு போட்டுக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எலும்பிச்சப்பழ சாறு ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு போட்டுட்டு அந்த இரநூறு எம்எல் நூறு எம்எல்லாம் ஆகிற வரையும் கொதிக்க விடணுங்க கொதிய விட்டோடனே அதை
அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் செஞ்சு பார்த்ததுலேயும் எங்களுக்கு அந்த ஒரு சக்ஸஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம மூணு நேரம் குடிச்சிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஜூஸ்னால நமக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் கிடைக்கும் எந்த ஒரு வைரஸும் உள்ள வர முடியாது இம்யூனிட்டி வந்து பூஸ்ட் அப் ஆகும் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம ஏற்கனவே டெங்கு ஃபீவருக்கு நம்ம பண்ண விஷயம் ஞாபகம் இருக்குங்களா நமக்கு நிலவேம்பு கஷாயம் சொல்லிட்டு நம்ம குடிச்சோம் பார்த்தீங்களா அதையும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அதையும் எடுத்துக்கலாம் கூடவே வந்துட்டு அந்த பப்பாளி பப்பாயா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பப்பாளி இலையை வந்து கொதிய வச்சு அதை அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ அதையும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த நோயிலேருந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுங்க இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணாதபடிக்கு நிச்சயம் நம்மளை காப்பாற்றும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ணோன்னு த்ரோம்போசைட் அப்படியா ரத்த செல்களை கூட அதை அட்டாக் பண்ணதாமா அப்படிங்கும்போது இந்த பப்பாயா லீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் அந்த பப்பாளி இலையோட ஜூஸ் வந்துட்டு அல்லது அதை கொதிய வச்சு குடித்தாலும் எப்படினாலும் ஓகேங்க ஸோ அந்த த்ரோம்போசைட் அப்படினா வராமல் தடுக்கும் ஸோ உயிர் போகாதபடிக்கு அது காக்கிறதுக்கு நல்ல மெஷர்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஈவன் தோ ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்கிற மெஷர்ஸ் எடுத்தாலும் கூட கூடவே இந்த ஒரு நேச்சுரல் ப்ரிகாஷன்ஸை நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக இது உங்களை சேவ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஆபத்தும் வரத்துக்கு நம்மளை விடாது அப்படின்றது தான் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இவ்வளோ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நமக்கு இருக்குது ஸோ இதை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் இந்த ஒரு மெஷர்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு வீட்டில் இந்த விளக்கு போடுவாங்க இல்லைங்களா அந்த விளக்கு போடும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வேப்ப எண்ணெயை வந்து நீங்கள் ஊற்றிடுங்க வேப்ப எண்ணெயை ஊற்றும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வேப்ப எண்ணெய் யூ யூனோ தட் அது வந்து இம்யூனிட்டி பூ பூஸ்டர் இல்லைங்களா வேப்ப இலை அப்போ வந்து அதுவும் நமக்கு இம்யூனிட்டி கொடுக்கும் இப்போது நம்ம வீட்டில் வந்து யாருக்காச்சும் வந்து காஃப் வந்துருச்சு கோல்டு அட்டாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உடனே வேப்ப எண்ணெயில் விளக்கு போட ஆரம்பிச்சுருங்க ஒரு சின்ன செட்டி விளக்கில் ஊற்றி நீங்கள் ஏதோ ஒரு முறையில் நீங்கள் போட்டு வச்சுருங்க ஸோ அந்த விளக்கு போடும்போது அந்த மாய்ஸ்சரைசர் வந்து நம்ம ஒட்டுமொத்த வீட்டுக்குள்ளையும் பரவும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒரு இம்யூனிட்டி செல்ஸ் இம்யூனிட்டி ஒரு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இது வரும் அப்போ வந்து ஈ வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள அந்த ஆர்கானிசம் வந்தாலும் அது செயலிலேருந்து போயிடும் சரிங்களா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு பரவாமல் பாதுகாக்கும் அப்படியும் ஒருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா ஐசோலேஷன் இஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் மெஷர்ஸுங்க ஐசோலேஷன் அவங்க தனி அவங்கள தனிமைப்படுத்த வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெஷர்ஸ் ஏன்னா அவங்க அவங்க அந்த காஃப் வந்துட்டு அடுத்தவங்களுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாது படிக்க நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இது இதுவும் முக்கியமான மெஷர்ஸ் இதில் இது எல்லா இந்த மெஷர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெஷர்ஸ் நம்ம சொல்லியாச்சு அக்கு பஞ்சர் சொல்லியாச்சு ஹோமியோபதி சொல்லியாச்சு சித்தா சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த மெஷர்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னும் என்னென்னா டூஸ் அண்ட் டுனோ டுனாட்ஸ் எதை எதை நம்ம செய்யணும் எதை எதை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாங்க டு நாட் ஹேண்ட் ஷேக் யாருக்கும் போயிட்டு கை கொடுக்காதீங்க கை கொடுத்துட்டு பேச வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எப்பிடமைக்காக அழக இது வந்து நிறைய பரவிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம கை கொடுத்து பேசுறது அவசியம் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படி அப்படி நீங்கள் கை கொடுத்தீங்கனாலும் வீட்டுக்கு போயிட்டு நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க நல்லா சோப்பு போட்டு நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க ஹேண்ட் வாஷிங் இஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் டெக்னிக் டு அவாய்ட் ஆல் வைரஸ் ஆல் பாக்டீரியாஸ் எவ்ரி திங் சரிங்களா இது டாக்டர்ஸுக்கு நர்சஸுக்கு எல்லா மக்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஹேண்ட் வாஷிங் நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வந்துட்டீங்கனாலும் வந்துட்டு எங்கே பஸ்ஸில் போகிறீங்க ட்ராவல் பண்ணுறீங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க வந்த உடனே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் உங்கள் குழந்தைங்களை நீங்கள் தொடணும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க இன்னொன்று என்ன டூனாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கர்ச்சிஃப் ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் இல்லாமல் காஃப் பண்ணக்கூடாது இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் எத்தனை பேர் பண்ணுறோம்னு தெரியல நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் டீச் பண்ணக்கூடிய விஷயம் குழந்தையிலேருந்தே என்னென்னா வித்தவுட் ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் நம்ம காஃப் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் கையில் வச்சுக்கோங்க அல்லது டிஷ்யூ கையில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வச்சு தான் காஃப் பண்ணணும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெஷர்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பப்ளிக்கோட அதிகமாக மிங்கில் ஆக வேணாம் பப்ளிக்கோட வந்துட்டு நிறைய கூட்டம் இருக்கிற சைடு வந்து நம்ம அதிகம் போகிறத தவிர்த்துக்கலாம் சரி ஒருவேளை எனக்கு வந்து பேசிக்காக ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்குது கோல்டு வர மாதிரி இருக்குன்னா பெட்டர்
எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுட்டோன்னாவே கண்டிப்பாக நம்ம சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்மளோட காமன் சென்ஸ் நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு எது எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்ற அறிவை யூஸ் பண்ணணும் இறை நம்பிக்கை வேணும் இறைவனை நம்பணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வேணும் பாசிட்டிவ் திங்கிங் நமக்கு இது வராது அப்படின்றத ஒரு தைரியமாக இருக்கும்போதே நமக்கு எந்த நோயும் வராது நிச்சயம் வந்து அதுலேருந்து நம்மளை நாமே ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதே நான் சொல்லிக்கிறேன் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர் ஏன்னா அவேர்னஸ் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஏன் தெரியுங்களா என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிற இந்த சைனீஸ் அக்குபஞ்சர்லாம் சைனாவில் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமே ஏன் வந்து அவங்க இவ்வளோ இறந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முதல் காரணம் முக்கியமான காரணம் அவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றின அவேர்னஸ் இல்லை பாவம் எத்தனையோ பேர் இந்த நோய் எதனால் வந்துச்சுன்னு தெரியாமே இறந்து போயிருக்கிறாங்க ஸோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதே இப்போ தான் இல்லைங்களா அப்போ அந்த அவேர்னஸ் இல்லாதனால தான் இற இறப்புடைய விகிதம் அதிகமாகுது ஆனால் ஒன்ஸ் அதனுடைய அவேர்னஸ் நமக்கு வந்துருச்சுனாவே நிச்சயம் இந்த இறப்பு நமக்கு வரத்துக்கு நம்ம விடமாட்டோம் இல்லைங்களா நம்ம ஏன்னா ஆஃப்டர் ஆல் அந்த வைரஸ்க்கு எவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த வைரஸ்க்கு எவ்வளோ அறிவு இருக்கும் எவ்வளோ மூளை இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் அந்த வைரஸ் எவ்வளோ டேலண்ட்டாக நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து நம்மளே ஆக்கிரமித்து நம்ம உடம்பையே கில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அறிவு இருக்குன்னா கடவுள் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஞானத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஞானத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை இந்த சாவு இந்த இறப்பு நம்மளுக்கு வரவே வரவிடாமல் நிச்சயம் நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஸோ பி ஹெல்த்தி அண்ட் மேக் அதர்ஸ் ஹெல்த்தி and kill the virus around you so ella problem thukku or solution irukenga எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அக்கு பஞ்சரில் நல்ல தீர்வு இருக்குது ஸோ எங்களோட கிளினிக் அப்படி நீங்கள் எங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நேரடியாக எங்களோட கிளினிக்கு வரலாம் அது எங்கே இருக்குன்னா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஸோ திருச்சி ரோடில் ஆண்டோர் பெட்ரோல் பங்க் பஸ் ஸ்டாப் ஸோ அங்கேருந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் மினிட்டில் நீங்கள் இங்கே வந்துடலாம் ஸோ இங்கே வரலாம் நீங்கள் நேரடியாக வந்து உங்களோட பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு அது சால்வ் பண்ணி விடுவோம் அக்கு பஞ்சரில் இறைவன் கொடுத்த வரத்துனால நடத்திட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ நேரடியாக வரணும்னு விரும்புகிறவங்க நீங்கள் வந்து உங்களோட சொல்யூஷன்ஸை பெற்றுக்கோங்க நோய் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழுங்க தேங்க்யூ